，嚟到第四場四分一六五零。不過呢一場呢，就唔係話三天嘅頭關啦，因為今次咧跑九場呢，五六七場呢，先至係三天嘅場合。不過呢一場嘅四分一六五零米嘅拆組咧都幾頭痛嘅。喂，如果你話唔係買誒三 T 啊，又或者真係要鬥老雲彩先至要諗下，因為都幾頭痛。頭痛在呢，步出應該會幾慢下㗎，邊只會放呢？咪可能幸運飛區會走上嚟放啦。不過除頭就今次呢，又唔縮拉千二喎，走上一六五零。咪永依線應該會跟前些少嘅，但係上一次呢，又好似有啲失望咁，所以呢，又。即係褪落一格啦，擺喺次選度啦，就諗下邊個識得變走呢？潘頓、莫雷啦，呢啲較為醒目啦。但係佔普安心又要上嚟轉急彎，兩個即係加情喎、哦。咁啊，同埋好運呢，其實上一次都有啲咁多失望。咁啊，揀下呢隻山啊嗰隻之後呢，就博咗十有嘅神速寶。咁啊，何澤瑤今季呢，一六五零嗰個呢，誒、呃、上名嘅成績都幾好。啱啱睇過第二場嗰隻呢，法拉摩王啦、啊，之前啲楊明高高啊、楊明亮亮啊。咁啊，仲有好多嘅精彩飛動啊！呢啲咧都喺佢跨裏面咧跑得好嘅。咁呢隻神速寶呢，前一次呢喺潘頓嘅跨呢贏個五班一六五零米，咪升到班之後咧有啲都係熱門嚟喎，表現比較好似比較差啲。但其實我覺得上一場咧都算追得唔錯嘅噃。好啦，咁啊睇返咧呢一場嘅賽事啦，嚟揾返嗰個總場次俾大家先。誒呢一隻就係神速寶啦，總場次呢就係七六二，咁佢喺咩位置呢？喺中間嘅位置。其實步速呢，呢一場呢就非常之慢嘅，因為呢層層搭上去嘅。鑽石大人呢本身放頭㗎，但係咧慢得滯呢，出面嗰啲火爆盒啊、雀橋飛道呢，就湧返上嚟。其實上次鑽石大人呢，咁跑又錯鬼晒返嚟呢，又要兜返，再兜返出嚟追呢，就蝕鬼咗。一間再講啦，而神速寶呢，呢一場佢轉翻嗰度。發唔到力啊！呢度呢都要被逼呢，喺只扶褪緊落嚟嘅芙蓉莊嘅後面呢，收問下，咁啊而入到直路呢，先至正正式式呢，喺呢個三百米嘅直路裏面呢去擒嘅啫。咁啊前面嘅雀橋飛道火爆呢，都已經係走甩晒。咁啊而家帶我到黑白三呢隻呢嘅神速寶啦，返到嚟佢都以一個廿三秒嘅末段呢，誒、呃、追返上嚟喺前列度，咁啊撲近咗鑽石大人原本係搏先係可以先走甩嘅馬匹嚟。咁所以呢，呢個神速步呢，其實上一鋪呢，一啲都誒唔、呃、太差嘅。而今次呢，佢排個十檔起步，即係起步呢，估計早段都會留後。如果真係中段比較誒、呃、慢腳，即係個 p a 埋一堆呢，我估何志耀呢一批嘅神速步呢，都可以慢慢咁樣上前。否可能呢，比起守內檔嘅馬鋪呢，佢更加為有嘅起動嘅。咁所以呢，呢個神速步呢，喺呢一組裏面呢，就。先揀返佢啦，同埋佢都係上一次佢追得好，馬房亦都係近期旺勢，咁啊都係執住呢一樣嘢，咁所以呢，繼續揀佢啦。而無面益線呢，誒、呃、上誒睇翻上一次嘅片段先。嗱呢一場嘅七六三呢，都可以睇埋兩隻馬，咁所以點解呢？就誒睇咗先呢，紅眼罩就永益線啦，嗱出邊咧有一隻嘅就係夢幻戰士，當其時就有時出風跑啦。誒、呃、夢幻戰士呢，呢、這個見步速慢呢，一路湧咗上嚟先嘅。乜但系呢一隻嘅紅眼罩嘅永益線呢，有少少呢耗整以下咗啊！咁所以呢，返到嚟呢，佢一隻誒俾、呃、人食晒啲起動啊！加上後面嘅星浪判官啊、轉數高呢，都係比較強啲嘅填草對手啦，同埋呢個谷彩李馬。咁所以呢，誒、呃、夢幻戰士上一場呢，就賺咗啲步速嘅，但係嗰度轉翻少咗啲位啦。咁啊，但係翻到嚟呢，永益線呢，兩同埋夢幻戰士呢。兩匹馬都誒唔、呃、算話好斷，咁夢幻戰士呢，其實個表現呢就更加好嘅。但我就係擔心一樣嘢呢，就係、是、今次呢個夢幻戰士呢，佢鋪鋪都係喺個閘內裏面呢，煩躁不安出閘慢啦，次次都話呢出閘一般嘅。咁所以呢，擔心呢樣嘢，困住喺三檔呢，睇下田泰安呢，識唔識喺中段咁樣，好似上次史蔡方咁樣上前啦。咁如果佢唔識的話呢，咁永線擺喺前面。希望上次啊，杜美爾呢睇返底，佢轉彎呢，其實佢可以先發嚟先嘅，俾人呢走上咗呢，佢起到慢咗之後呢，佢就唔夠三隻馬衝啦。咁所以呢，喺個排序上面呢，擺返尾線先啲，而夢幻戰士呢，有時田泰安呢，醒起上嚟就倒醒啦嚇，搶起上嚟佢嗰陣時幾蠢大嘅。咁所以呢，我就五九呢，所以個次序裏面呢，擺五先咯，因為預期呢，尾線都可以盡量跟前啲走嘅。
而第四算咧，要馬嘅好運咧，上次跟住貂神嗰位入到直路咧，轉腳之後其實佢都有啲力弱噶啦。咁其但係其餘呢一組嘅馬咧，我覺得更加係下風啲。咁、嗯、阿摩咁啊，好似馬到成功咁咧，一鋪差完之後咧，哇！琴日又好似咧摩西過紅海咁樣贏馬。咁所以咧喺第四選裏邊唔蝕張，撚翻就咁解。第四場嘅時間啦，揀到十一號嘅神速寶啦，無名一線，九號夢幻戰士同二號馬好運。